Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal eh, Hoy lo que voy a hacer es enseñaros este magnífico juego que se llama Tera ¿Vale? Como conocéis algunos es tipo el WoW y bueno, juegos de estos de rol masivo eh, Si me va un poco lagueado es porque estoy renderizando otro vídeo que va a terminar enseguida Y luego ya se me verá mejor, ¿vale? Eh, pues nada, voy a enseñar un poco cómo va esto, ¿vale? Bueno, cómo va esto, no, un poco de los lugares y esto un poquito de todo y nada y, uh, y luego ya en otro vídeo os enseña las clases y las razas por si os interesa vale a ver, coge la aventura estoy, estoy a nivel 30 la verdad es que llevo ya una semanita y pico jugando vale para subir de nivel pues bueno como cualquier error cuesta un poco hay que matar bichos bueno bichos monstruos que la verdad es que la animación está bastante guapa luego os enseñaré algún bosecillo que hay por ahí también tengo preparado para subir el primer boss bastante cheto que, que vi por ahí. Y la verdad es que... A ver... Bueno, estamos en otro lugar, la verdad que os quería enseñar. Eh, voy a enseñaros un poco algunos lugares, ¿vale? Porque si veis más o menos la caída de gráficos está bastante bien. Ya os digo que os puede ir en bastantes ordenadores porque la verdad es que los gráficos cuando empiezas eh, están bajos. ¡Lol! ¿Eso qué era? Oh, una montura guapa bueno cuando empiezas pues los gráficos no están a tope vale entonces pues eh, va bastante bien vale yo es que me lo puse casi a tope aún están al máximo pero para que me vaya más o menos bien y aún así la calidad está bastante bien el personaje como podéis ver más adelante se puede editar a tu gusto vale podéis editar la cara los ojos eh, y la verdad, la verdad es que bastantes cosas eh, a ver qué os quería enseñar de aquí pues nada eh, bueno, el camino que voy a enseñaros algunos bichardos. La verdad es que yo quería irme a otro sitio, pero bueno, el camino que voy para allá, os lo enseño. Eh, el mapa. Es bueno, antes de todo este juego estuvo. Esto era de, Me cago en la puta. Espérate. Vas a morir. Esto es que ya no me supone bastante problema porque ya aquí he estado ya hace tiempo y la verdad es que estos son ya unos mierdecillas para mí. Pues nada, que este juego antes era de pago, ¿vale? Y ahora pues ya está gratuito, ¿vale? Para que la gente lo juegue y la verdad es que está bastante bien. Luego, la verdad es que a lo mejor habéis visto que está el juego para comprar en el FNAC o en cualquier tienda, pero eso solo por si queréis tener más monturas, que el juego esté realmente en español porque va a jugar eh, gratuito. A ver, momento. Para jugar gratuito eh, te... está en inglés, francés y en el alemán, pero bueno, da igual porque tampoco hace falta leer mucho en este tipo de juegos, porque todo se entiende, todo es simple, es como cualquier otro juego. Oh Dios, ahí están unos, bueno, unos malos, ¿vale? Que hay por toda la zona que me encantan, que me recuerdan al sombrero loco. Se ponen ahí, me encantan las texturas y todo que tiene, es una pasada. Este mapa es uno que me gusta, así tipo de terror. Oh, Dios, está me mola. Como si fuera la esposa del otro. Yeah, que me pega. Voy a enseñar ahora más adelante. Hay unos mini bosses que hay, digamos. Que son unas arañas que molan mucho. Y la verdad es que por internet, antes de jugar al Tera, había algunos vídeos de cómo matar a esa araña porque jodía mucho. Y a ver qué más os cuento. Pues nada, el juego eso que está ahora gratuito. Que lo podéis descargar de la página principal la página oficial hay dos páginas la de la del Tera Europe que es la de que hay que descargarse si eres español porque hay casi to, la, la mayoría de la gente que a lo mejor habrá son españoles de Europa y tal no no es por ser españoles que están en Europa sino así que queréis encontrar algún español aquí encontraréis alguno porque en la página de América pues como que no no vais a encontrar ninguno a ver si llegamos que está un poquillo lejos si sí, está aquí ahora vamos a entrar y nada, pues como en cualquier otro tipo de juego, pues tenéis eh, misiones, el, el minimapa arriba, eh, la barra de, bueno, la de HP y la de MP, hay algunos que manejan magia, otros que manejan ida y furia, ¿vale? Luego ya lo enseñaré, si os haré un vídeo por cada personaje. Ahí están, ahí están, esas cosillas que parecen... ¿Lo veis? Esta, esta puta mierda que decís, ¿qué, qué pollas es esto? La verdad es que los, los malos poco a poco se hacen más grandes. Espera que me sigue uno, me cago en muertos. Ya han llamado a la araña, me cago en la puta. 
Me voy corriendo porque la araña sí que revienta, eh. Vamos a alejarla. Bueno, la araña está enfrentándose a esos. A mí no se me enfrenta, ¿no? Ah, no, no, sí, a mí también. Me cago en la puta. Y como llama esta ya. Vale, ha llamado a la otra araña. Flipante. <ríe> me cago en la puta hostia. Ahí es que hay una mazmorra, ¿vale? Ahí que va la gente para hacerla, para más o menos este nivel. Y pues justamente en la entrada de mazmorra pues están estas arañitas asquerosas, que la verdad es que joden mucho. La verdad es que la forma en que pelean los, los enemigos de, de, de este juego me encanta, no o sea, tienen sus propias habilidades. Mira, se han muerto por el retrasado. Ah, no, han revivido algo. Voy a ayudarles. Bueno, según, a ver qué. Ah, por culo. Buah. Esto no lo podemos hacer fácilmente. Antes me quitaban bastante vida, ahora ya. Mi personaje es como si fuera un mago, ¿vale? O sea, como el, el AP carry de, del juego este. Y ya está, a la mierda de araña. Y bueno, hay más tipos de personajes, luego ya, como os he dicho, haré un vídeo. Eh, ¿Qué más os voy a enseñar? Voy a enseñar a lo mejor otro tipo de ambientación, porque claro. Este es el mapa, que no lo he enseñado, ¿vale? Este es el mapa, ¿vale? Esta, esta zona 1 la he visitado, empiezas en esta isla, ¿vale? Que es con la isla base, ¿vale? Que empiezas el tutorial, los haces misiones y tal. Estos son los teleportadores que te teleportan a, a otros lugares, como estos. Empezarás luego la primera... Bueno, de ahí irás a la primera ciudad, que es la ciudad base del juego, donde está todo el todo el comercio y todo y luego ya pues iréis a varios sitios como el que estoy ahora que es en Poporia estoy luego dentro de cada sitio están está por zonas vale cada zona es de un nivel cada vez vas avanzando vale hay lugares de nieve bosques jungla o sea es bastante movidito todo está bastante guapo a ver pues voy a ir a otro lugar y ahora grabo a ver acabo de utilizar el teleport para para ir a mi base vale estoy aquí vale en cada pueblo como veis en el mini mapa cuando entráis pues habrá gente con las que hablar y habrán sitios para coger misiones eh, para subir vuestras habilidades por ejemplo yo ahora creo que no tengo ninguna habilidad vale hay materiales para comprar pociones bueno potas aquí no es que haya potas más que nada vendas aunque luego las potas te las regalan los enemigos, bueno, cuando los matas y eso el banco, vale porque puedes guardar cosas en el banco luego aquí por ejemplo está tu inventario, vale, las cosas que tienes esto es nada, lo de los amigos las habilidades para meterte en la barra de habilidades vale, luego esto lo puedes configurar para que esta barra sea más grande, mínima base a tal, no sé qué, vale todo es editable nada, las habilidades y eso las misiones, están las misiones principales que es para que vayas avanzando y así más o menos te digan por qué zona mejor ir y la verdad es que te dan objetos bastante buenos y luego las demás misiones te dicen en qué lugar están y tal las misiones de guild las diarias y eh, pues bueno nada, es el mapa, el inventario esto la verdad es que ya no tengo ni puta idea porque tampoco llevo mucho tiempo en el juego, ya os digo, llevo una semana y no me sé todo es este tío táctica, vale, está el instituto táctico y el otro, o sea, para mi personaje es este el bueno, digamos, está a nivel 30 mira, la bola que tengo de fuego que es esta, la, el ataque normal que no quita mucho, manda otro, vale, este es para el, cuando puso espacio y esta es mi segunda trampa, ¿no? esta que pollas es la trampa que no me acuerdo ahora mismo cuál es creo que es esta vale, pues ya está nos vamos ahora que la verdad es que ah coño era en otro lugar pues nada me he equivocado lo de esta puta montura mola mucho otro caballo la montura a partir de nivel 11 nada más que salgas del lugar de digamos tutorial vale en la primera islita en la que estás ya vas a poder conseguir gratuitamente la montura no hace falta hacer nada o hablar con unos tipos y ya está en la ciudad Ahora para teleportarte siempre a la misión principal, o sea, la isla, bueno, la isla, la ciudad principal, se utiliza este sitio que hay aquí, ¿vale? Para ir para allá. 
o si queréis transportaros entre distintas ciudades y tal, habláis con este el instructor de... que por lo cierto es un puto conejo. Es una raza popori, que es una raza que hay en el juego, ya os lo enseñaré. Y a qué lugar voy a enseñar. Mira, vamos a venir a Turufar, no, a Chevica, no. A Lambert Town, que es un sitio que la verdad es que me está pasando bastante tiempo ahí, por ahora. La verdad es que tengo que ir a entregarlo más adelante una misión. Y mola, bueno, como veis, como podéis ver, pues manejáis, o no bueno, manejáis, maneja la máquina sola mientras os vais teleportando una especie de unicornio que va volando por la zona hasta que se mete en una especie de portal. Y no sé, la verdad que contra los más de este juego, la verdad es que pinta bastante bien. Si os queréis meter, estamos en el servidor Zenobia, lo pondré en, en la descripción del vídeo. Ahora veis que se mete en una especie de portal y ahí vos va cargando luego está esto los channels vale que después de que cuando entras en el servidor Zenobia vale eh, hay como canales vale eh, por ejemplo si tú estás en el 1 estás en el 12 eso da igual porque haz clicas en el 10 por ejemplo y te y en dos segundos estás en el 10 que es como si estuvieras en el mismo sitio solo que es como que en esos lugares hay más hay menos gente es como si fuera otro servidor y aunque uno esté en un, cha en un channel y otro en otro, puedes cambiar el momento y hacer party, ¿vale? Yo por ejemplo estoy ahora en party con Raidrax, un colega que ahora no está conectado. Y vamos para allá a ver si teleporta la mierda esta. Nada, aquí están las misiones, ¿vale? Que te las puedes poner aquí al lado, solo se pueden poner siete. Tengo el mini mapa este y luego el mapa, que la verdad es que lo puedes cambiar. Yo es que lo tengo aquí porque me viene mejor para visualizarlo. Como veis este lugar me encanta, o sea, todo lo verde, es una pasada. Hay sitios de nieve, que la verdad es que tengo una ganas de saber si ya subo bastante de nivel y voy a la zona de nieve, que la verdad es que no sé cuál será. Y vamos volando para allá. A mí la verdad es que lo que me ha enamorado de este juego son los gráficos que tiene, eh, la ambientación, eh, los monstruos eh, cómo atacan y todo porque eso que tengan cada uno sus ataques y la animación que tienen los personajes o sea es una pasada y también que te puedas modificar el personaje como quieras eso me ha gustado mucho sé que hay otros juegos pero bueno para este me ha gustado que ya pase para ser gratuito está de puta madre eso ya lo digo o oh, aquí está mi amigo popori o oh, un conejito Este personaje que llevo yo como es no lleva espadas ni nada, ¿vale? <risa> llevo una especie de, como veréis, con un disco que lo que hace es que me dé me de ataque y tal. Como si fuera la brita el mago, digamos, parecido. Ya es que este sitio me recuerda a, a Hobbiton, <risa> por lo de las puertas y todo, está bastante guapo. O Sabe caza de subastas. Y la verdad es que no sé qué enseñaros, así que voy a dejar el gameplay aquí. O el próximo gameplay haré, os enseñaré, digamos, las clases y las razas de este juego. Y nada, y si queréis jugar con nosotros, porque somos varios amigos que hemos empezado a jugar ahora. Así que decídmelo y nada, nos vemos en el juego y hasta el siguiente gameplay.